ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്രൈസി മോംസ് ഫാഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു യോക്ക് ഫ്രോക്കാണ് ഒരുപാട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഉടുപ്പാണിത് ഇതുപോലൊരു ഫ്രോക്ക് സിമ്പിളായി എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത് എങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കാമെന്നാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ അളവിലാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ബലൂൺ പോലെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷിഫോൺ ജോർജറ്റ് ക്രേപ്പ് പോലത്തെ തുണിയാണ് നല്ലത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷിഫോൺ തുണിയാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഒരു മീറ്ററും മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇതിൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് യോക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു മീറ്റർ തുണി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗമാണ് താഴത്തെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ സാധാരണ നമ്മൾ തുണി മടക്കുന്ന സമയത്ത് നീള വശത്തിലാണ് തുണി മടക്കുന്നത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന തുണി ലൈൻസ് ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ വീതി വശത്തിലാണ് ഞാനിത് മടക്കിയെടുക്കുന്നത് രണ്ടറ്റവും ചേർത്ത് മടക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ മടക്കി ഇപ്പോൾ നാല് ലെയറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എനിക്ക് ഫ്രോക്കിന് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിഞ്ചാണ് അതിൽ ആറര ഇഞ്ച് യോക്ക് പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തുണി മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടോട്ടൽ തുണി ഇത് ഒന്നേ മുപ്പതാണ് അതിൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യോക്ക് പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ താഴത്തെ പാർട്ടിന് പതിനെട്ടര ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് പതിനെട്ടര ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അത് അതിൽ മുകളിലും താഴെയും കാല് ഇഞ്ച് വീതം നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പം പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ താഴെ ബലൂൺ പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബലൂൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് മുതൽ നാല് ഇഞ്ച് വരെ തുണി എക്സ്ട്രാ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്കിവിടെ കറക്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണുള്ളത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നാല് ഇഞ്ച് തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ താഴെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തതായി ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി സൈഡ് പാർട്ടിൽ നിന്നും താഴേക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം സെൻ്റർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ചും അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രസ്സിന് കൈക്കൂടി വെട്ടുന്ന പോലെ ഒരുപാട് കുഴിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇനി ഇതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം തുണീൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ബാക്ക് പാർട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാം ലൈനിങ് ആണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ടോട്ടൽ തൊണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലൈനിങ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ യോക്കിന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമ്മൾ നല്ല തുണിയിൽ എത്രയാണോ കൂട്ടിയെടുത്തത് അത്ര തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് നാലിഞ്ചാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ നാലിഞ്ച് കുറച്ചിട്ടുള്ള ലെങ്ത്താണ് ഇതിലെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം ആം ഹോളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് നല്ല തുണി വെച്ച് വരച്ചെടുത്ത് ഇതിലൂടെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതേപോലെ സാധാരണ ഉടുപ്പിന് എടുക്കുന്നത് പോലെ അത്ര തന്നെ കറക്റ്റ് ലൈനിങ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മീറ്ററാണ് നല്ല തുണി എടുത്തതെങ്കിൽ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ ലൈനിങ് ലോത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ യോക്ക് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ യോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ യോക്കിൻ്റെ അളവിലൊരു പേപ്പർ പാറ്റേൺ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തുണിയിലേക്ക് വെട്ടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം പേപ്പർ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ക്യാൻവാസിലേക്കാണ് ഇത് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാൻവാസ് നാലായി മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഈ ഷേപ്പ് വെച്ച് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് ഇറക്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് ഇറക്കെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് തയ്ക്കുന്നവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിലൊരിക്കലും സീമ അലവൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത
नाम आदमे मैटी मुपद सेंटीमीटर तुणी साधारण नाम योग फ्रोक अटिकाने वे फ्रोक अटिकाय लाइनिंग आवश्यू पशे कुछ ट्रांसपर तुणी आयोजर यो कलर आयो नाइनिंग अलग डयरक्ट क्यावास वे समय अरते आईट षेड अद या रु लाइनिंग योग पार्टी उपयोग लाइनिंग वैचा अंब मिलाइट क्यावास वे या फस्टी कमब्रोयडरी चेन्द जस्ट वे करक्टि षेप ना नमुक तर तुणिया नमुक जस्ट वरचा मैं कुछ तरह तुणी आयो या पिंजेद ई अरगिलूटे ई अरगिलूटे क्यावास तोड़ा रीती स्टिचा पवान मुन पिंजेद अरगिलूट तेवान या ओपणि सैड फस्ट याद क्यावास तोड़ा वे तेड़े क्यावास टा रीती मुन अदेप स्टेट उलवशते कहुति भागो ई ओपणि भागो स्टिच मेन उद्देश्य ई लाइनिंग ई क्लोत तमिल ओर लेवल आखिएड़ा इतम वे नमुक एम्रोयडरी साधारण और कटी तुणियाँ नमुक डयरक्टिंग लाइनिंग अटाच आवश्यक अदा डयरक्ट पक्षे कु कटी कुण एम्रोयडरी की सपोर्ट आवश्यु अद लाइनिंग अटाचर नैक पार्टिल या एम्रोयडरी उद्देशिक अद आगत रू मू स्टि एक्सट्रा को नमुक एम्रोयडरी कहने स्टि पोटि कलवे तुणी नींगीपा वेटा समय पेट सूची अड़ी समय नल तुणी नींगीपान साध्यु अदिंग इटव रू मू स्टि को ईर चित्र या एम्रोयडरी इत का पेपर वे तुणी वरचर मुदल नैक भाग वरच क्लियर आवा मोड़ कूड़ो पेंसिलो वरचा वे उपयोग डार मजंद कलर नूल अल यो कलर मेषीन एम्रोयडरी की नाम उपयोग नूल स्टम लीफा वेड़ी साधारण नाम एम्रोयडरी समय आंगर्डा उपयोग या कई साधा ड्रेडा उपयोग तुणी डामेज संभव अद या साधा ड्रेड उपयोग एम्रोयडरी इन आदमी इले पूवो चेर तुम्हें अगर मेषीन एम्रोयडरी नूल आरएल को बैक स्टिच उपयोग और स्टिच मोट कुमें पुगिलोट ना मेषी और स्टिचि वलिपू अब पुगिलोट कु वी स्टिच मुंबले अगल कुछ वीगिल आदमी नाम कुछ स्थल तुणी अड़ी वन स्टि मिले मोटे कुछ बैक स्टिच उपयोग चेड़ी तुम्हें मुंबई इलाक अरल अटिवश सूची मोड़े कुछ अगते मुकाल सेंटीमीट सूची उ आद्यम सूची नड़वश कुर सैड सैडिलेक कुागत आदि स्टिच नशत नलद वशत अस्ट कुाग तेरह अलप वलद वशत मारी अब सूची कुति ई भागते कुछ शेष वलद भागत 
സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ കുറച്ച് ഇടത് ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് കുറച്ച് താഴേക്ക് ഇടത് ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് കുത്തിയിട്ട് മുകളിൽ ഇടത് വശത്ത് മുകളിലേക്ക് കുത്തിപ്പൊക്കി എടുക്കുക വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇത് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ബ്രസീലിയൻ എംബ്രോയിഡറികളിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇലയും അതിൻ്റെ ഞെട്ടുകളൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് തുന്നി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ നൂല് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ആറഴയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സാധാരണ നമ്മളത് വേർതിരിച്ചെടുത്ത് നാലഴയിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ സ്റ്റിച്ചുകൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നില്ല ആ ആറഴയോട് കൂടി തന്നെ സൂചിയിൽ കോർത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇലകളൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് മൂന്നഴ കോർത്തെടുത്ത് രണ്ടറ്റം കൂട്ടിക്കെട്ടി ആറഴയാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മൾ ഒരറ്റം മാത്രമേ കെട്ടിടുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരറ്റം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് വലിച്ച് നീളം കൂട്ടി കൂട്ടിയെടുത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്ലാങ്കറ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനായി ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു ഇതളിൻ്റെ ഈ ഒരു കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആദ്യം സൂചി കുത്തിയെടുക്കുന്നത് ശേഷം നമ്മളൊരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഈ റൗണ്ടിനടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അടിവശത്തൂടെ കുത്തി ഈ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇതാക്കി മുകളിലേക്ക് കുത്തിയെടുക്കുന്നു ശേഷം വീണ്ടും റൗണ്ടിനടുത്ത് നിന്ന് കുത്തി അടിവശത്തൂടെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് കുത്തിയെടുക്കുന്നു ഈ ബ്ലാങ്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മളൊരു സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കണം ഇതിനതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്ലവർ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ മുഴുവനായും ബ്ലാങ്കറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഇഴയിനുള്ളിൽ കൂടെ കോർത്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് പോലെ ഒരു ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ ബ്ലാങ്കറ്റ് തന്നെയാണ് ബ്ലാങ്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കോർത്തെടുത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചെയ്തു പോവും ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇതളിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തുണീൻ്റെ അടിയിലേക്ക് സൂചി പോകുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു കൊളുത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ കോർത്തെടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവർ മുഴുവനായി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിട്ടേൺ വന്നിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ കൊളുത്തുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കോർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കാണുമ്പോൾ അറ്റ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു മെടഞ്ഞെടുത്ത പോലെയുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇഴയിലൂടെ അവരെ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നൂല് സൂചി ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തി അടിവശത്ത് കെട്ടിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലരും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് കെട്ടിടാറുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് കംഫർട്ടായ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കെട്ടുകൾ ഇട്ടെടുക്കുക നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തുണിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്ന് കെട്ടെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലാത്ത വശം ചില സമയത്ത് നല്ല വശത്തുള്ള നൂല് എവിടെയെങ്കിലും കുളത്തോ മറ്റോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അടിയിലുള്ള കെട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൂവ് മുഴുവനായിട്ടും എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പൂവിന് നടുവിലുള്ള ഈ റൗണ്ടിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് മഞ്ഞ കളർ നൂലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തുണീൻ്റെ അതേ കളർ നൂല് തന്നെയാണ് അത് ആറഴയിൽ സൂചിയിൽ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അടിയിൽ നിന്നും സൂചി കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് സ്റ്റിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് സൂചി മുകളിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നൂലിനുള്ളിലൂടെ ഒരു കെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം സൂചി ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നൂല് സൂചിയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ടൈറ്റാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം സൂചി താഴേക്ക് കുത്തിയെട
ഇതേപോലെ ഈ റൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം എംബ്രോയിഡറി മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പണിൻ്റെ ഭാഗം ഫ്രണ്ടും ബാക്കും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഓപ്പണിൻ്റെ ഭാഗം പുറകിലത്തെ ആ സ്റ്റിച്ചോട് തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലൈനിങ് തുണി എടുത്തതിന് ശേഷം എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത നല്ല ഭാഗം ലൈനിങ്ങിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഉൾവശം തയ്ച്ചെടുക്കാം ഈ ഔട്ട് ലൈനിൽ കൂടെ ഇതിൽ ഓപ്പണും കൂടെ കൂടുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ക്യാൻവാസ് വെച്ച് തയ്ച്ച് ഉൾഭാഗം കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരികിലും കാലിഞ്ച് മാത്രം നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് വെട്ടിയിട്ട് ചുറ്റും വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മറിച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാം തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈനിങ് നല്ലോണം ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം തയ്ച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രേപ്പ് തുണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് കയറി ഇതുപോലെ മുന്നോട്ട് കയറി നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം മുഴുവനും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ച് ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഉടുപ്പ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റിച്ച് അഴിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യാം വിയോക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ ഭാഗം തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലത് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ഭാഗം സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു നോച്ചസ് കൊടുക്കാം ഇത് സെൻറ്ററും സൈഡ് കൂടെ ഒന്നുകൂടെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക ഒരു വി ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ചെറിയ കട്ടിങ് ആണ് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രില്ലിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരേ അകലത്തിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിലും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ലൈനിങ്ങിലും ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലൈനിങ് വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല തുണീൻ്റെ നല്ല ഭാഗം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നോച്ചസുകളും തമ്മിൽ ലൈനിങ്ങിലും നല്ല തുണിയിലുള്ള നോച്ചസുകളും തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെക്കാം ഇനി ഈ ഒരു അകലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും തുണി കൊണ്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് ഇവിടെ വേത്തുമ്പോഴേക്ക് കറക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ അകലം ഇതേപോലെ ഒരേപോലെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയും ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരേ അളവിൽ നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും തയ്ച്ചെടുക്കാം താഴത്തെ ഭാഗം മുഴുവനായി ഇതുപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലും ഫ്രണ്ടിലും ചെയ്തെടുത്തു ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള പ്ലീറ്റ്സ് ഒന്നും അല്ല ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് തയ്ക്കാനുള്ളത് ആം ഹോളാണ് ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാം ആം ഹോളും കൂടെ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഫ്രില്ല് ഒരിക്കലും പുറത്ത് കാണുന്ന വിധത്തിലല്ല അടുന്നത് ഇത് ലൈനിങ്ങിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ളിലോട്ട് മറിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ പുറത്തെ ഭാഗം നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും മേലെയും കൂടെ ഫ്രിൽസ് ഇട്ട് വരുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആ ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഫ്രോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ താഴത്തെ ഭാഗം തയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ബലൂൺ ഫ്രോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ താഴത്തെ ഭാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആം ഹോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആം ഹോളിൻ്റെ പുറത്ത് പതിച്ചടി ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ സൈഡാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നല്ല ഭാഗവും നല്ല ഭാഗവും ചേർത്ത് വെച്ച് നാല് ലെയറും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബാക്കിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണി ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് ഈ നാല് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ബലൂൺ ഫ്രോക്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തെ ലൈനിങ്ങും പുറകിലെ ലൈനിങ്ങും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തുണീൻ്റെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും ലൈനിങ്ങും ലൈനിങ്ങും തമ്മിൽ റൗണ്ടായിട്ടാണ് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ആം 
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഈ നെക്കിലെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന അളവൊന്നും എടുക്കാം അതിലിപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഈ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മുഗൾ വശത്ത് പ്ലീറ്റ്സ് ഇടാണ് വേണ്ടത് അതിനാദ്യം തന്നെ ലൈനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇടുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയ അളവ് കണ്ടില്ല എട്ട് ഇഞ്ചാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത് ഇഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എട്ട് ഇഞ്ചാക്കി നമ്മൾ വീതിയിലുള്ള പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എട്ട് ഇഞ്ചാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു ആദ്യമായിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക കട്ടിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സെൻറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തേക്കുമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പേർട്ടായ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആദ്യം സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് വീതിയിൽ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു അകലം ഒരു നാലിഞ്ച് ആവുന്നത് വരെ മാത്രം സൈഡിലേക്ക് അധികം പ്ലീറ്റ്സ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിലതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ കറക്റ്റ് നാലിഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരേപോലെ കേട്ടോ പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ രീതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിടിച്ച സമയത്ത് പ്ലീറ്റ്സ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല കറക്റ്റ് അതാ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ വലിപ്പവും വന്നിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു കട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് നാലിഞ്ചാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ലൈനിങ്ങിൽ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് എട്ട് ഇഞ്ചാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല ലൈനിങ്ങിലുള്ള പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നാലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മളത് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നില്ല കഴിയുന്നത് വരെ അകലത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല വശം ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സൈഡ് മുതൽക്കേ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് തുണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അടുത്ത പ്ലീറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു പ്ലീറ്റ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് ചെയ്താൽ പോരാ അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന വിധത്തിൽ വേണം രണ്ടാമത്തെ പ്ലീറ്റ്സ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കൂടെ ലൈനിങ്ങിനോട് ചേർത്ത് തയ്ച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കും ഫ്രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതുവരെ തയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഫ്രോക്കിൻ്റെ താഴെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് യോക്ക് പാർട്ടിനോട് ഈ ഫ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന താഴത്തെ ഭാഗം ചേർത്ത് തയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് അവിടെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും കൊടുക്കണം നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം യോക്ക് പാർട്ടും താഴത്തെ ഭാഗവും കൂടി യോജിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് നല്ല ഭാഗം കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് ബാക്ക് പാർട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നല്ല ഭാഗം കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ച് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തയ്യൽ കുടുങ്ങാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ലൈനിങ് മാത്രം മുകളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല തുണി ഫ്രില്ല് ഫ്രില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച തുണിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഈ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭാഗമാണ് മുകളിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും രണ്ട് വശത്തേക്കും തയ്ച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു ഫ്രില്ല് കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള അകലം മാത്രം ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും തയ്ച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാലിഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ടുള്ളത് ആ കറക്റ്റ് കാലിഞ്ചിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഭാഗം ഇതിനോട് യോജിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഇതേപോലെ ലൈനിങ്ങിനോട് ചേർത്ത് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല ഭാഗം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ല തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ഈ സൈഡ് വരെ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം
കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സൈഡിലേക്ക് തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കറക്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഫ്രില്ലും ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം ഇവിടെ വൃത്തിയായി മടക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഫ്രോക്ക് മുഴുവനായും തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉൾവശമാണത് ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ വണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ആം ഹോളിൻ്റെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആം ഹോൾ കറക്റ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വണ്ണമുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇത് പറ്റും നമുക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ചെറിയൊരു ഇതുപോലൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയും തയ്യൽ തുമ്പ് അടിവശത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും തയ്യൽ തുമ്പ് എവിടെയും കാണില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ സൈഡിലുള്ള തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്ത് കാണും ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്നും കാണാത്ത വിധത്തിലാണ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പുറകിലെ ഓപ്പണിലെ ഒരു ഹുക്കും അയ്യും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ